路他使了什么招啊你？<笑>司令，你别管他什么招不招的了呗，反正是我拖了您后腿，我拖了司令。哎，行行，算了算了，我们说了，赶紧给我搜，仔细的搜，搜出来就扒了皮啊！对，他搜了，他搜了，他扒了皮，他盯着你啊！哎，快快追！哎，追！哎，司令。
哎，柴军，别开枪，别开枪，王开枪，王开枪，柴军，我们是黄协军，是你们的朋友，不是，柴军，他是八路，不，不是柴军，哎，不是八路，柴军，柴军是个寡妇，柴军，哎，丈夫死的早，他们去哪里？家里没人，柴军，柴军叫我，柴军叫我，柴军，柴军，过去看看，嘿。别跑！太君救我！太君！太君！我在这儿啊！你看太君！太君救我！太君！太君！啊！太君！啊！不要啊！太君！啊！救命啊！哎呀！太君！我这店子咋样？够意思吧？够意思，够意思个屁！还不得老娘我出马，害得我给小鬼子演戏。也就你这种东西能想出这种馊主意来。这不是馊店子，还也是店子，总比没店子强吧？哎，哎，你刚说我话对不对，先？我说什么了？说什么了？哎，你咋说话不算数呢？君子一言，是吧？我是个娘们儿。行了行了，这贫气嘴来够十二的地的，走吧。谁？这这狗狗蛋？我哥呢？李子，大招呢？大招，哥，瓜子，大招，哥，大招，瓜子，大招，瓜子。大招！瓜子，哥，大招！瓜子，哥，大，救我！哥，瓜子，哎，哥，瓜子，哥，瓜子，哥，瓜子。赵有亮，你让我们追的好苦啊，小鬼子。姚总把我哥放了，就是那个说话的人，就是他杀死了佐藤三郎阁下。这么巧，小鬼，哎，大招，大招，自己的兄弟出于危难。感觉怎么样？小鬼子，杀你们的人是我，你要是把我哥放了，我哥，哥。
段腾，你把那孩子放了。哎，我张有亮过去，换他怎么样？张有亮，以目前的状况，你觉得你有什么资格跟我谈条件？你不是要文物吗？你把人给我送过来，我把文物给你送过去。你怎么知道我不会杀了你们，又拿到文物呢？我知道。不过我敢肯定的是，到时候你们得到的是我们的尸体和这些文物的碎片。好，你把文物送过来，我把人交给你。好，我过来了。小心点儿。放心。哎哎，顾导是个汉子，能和你交手，是我的荣幸。别讲那些没用的，我看你能荣幸的滚出中国，再来佩服我也不迟。废话少说，嗯，先把他放了，再把文物给你。别琢磨了，你看你这么些人围着我，我就算使诈也是死路一条，有点魄力好不好？还是个军人呢，别当着手下的面磨磨唧唧的像个娘们儿。嗯。去！哥，瓜子，快走！哥，哥，你没事吧？小鬼子，没事，没事，没事。文物，我再教你一招，兵不厌诈。哎，小心，小心！别跑！啊，跑！快走！跑！快走！快走！快走！快快！大哥，
你们想切腹自尽，我没有意见，因为我也没有脸面对我的同僚和长官。但是。你们还不能死，因为你们是大日本帝国的武士，要死，要死的有脸面。找到赵友良，就是你们找回脸面的唯一办法。哎，现在赵友良等人消失不见，我会带领一部分队伍往戈马城追击，剩下的人防守木城邑。防止他们没有过关而再次闯关，听见没有？嗨！听说你怎么在这儿？你们走了以后啊，苏仲伟不放心，就给杨司令员打了电话。杨司令员叫我看个情况，我带着几个徒弟就在这儿等着。刚才枪响，我估摸着就是你们。那你那些徒弟们不会有危险吧？你放心。我的徒弟和龙凤藏的好好呢。现在鬼子是躲过去了，那少侠可怎么过啊？天黑以前要是过不了，可麻烦了。难，这小鬼子查的太仔细了。哎，就是针对着你们带的东西了。哎，这位大哥。哎，小贼，论年龄我都可以当你爷爷了，连赵队长都叫我大叔。你他妈大哥，狗蛋儿是我外甥，啊，我是他舅。那他跟你叫叔，论辈分，我不得跟你叫大哥吗？是我亲小娘舅，我是他大舅。哎，哎，这位大，哦，不对不对，呃，大爷，那个你们是怎么过来的呀？我们这五龙班呢？经常从这儿出出进进的，小鬼子倒也不怎么理会。啊、哦，哎，猴子，你不是招多吗？那你给想个主意呗。哎，我都是随嘴儿个事情，把咱文物给他，让他带不起就行了嘛。说的简单，那查出来怎么办？那小鬼子，你以为他没长眼睛或者没脑子？我们过一次也得检查一次。把咱我东西啊！藏在塔沃龙兜子里都行了吗？李叔，这个主意不错。呃，你卧龙得是会喷火，我那条火龙当然能喷火了。教你卧徒弟啊，到时候给我准备点火药。干啥？到时候你就明白了啊。火药？啥子？你好，是我呀，五龙的老庆头，昨天刚从这儿过，不认识了。啊，你看，松手你是什么人？爷儿吧。张子，发现一个女人，女的。啊，这是我远房的一个侄女，家没了，这不是我这次带出来混碗饭吃。远房的亲戚？对。哎，太君，要不然我们给您舞一段龙看看？舞龙？舞龙？对。啊？
走，咱们给台军舞起来，舞起来！哦，走！少佐，前面有对乌龙的，正在接受检查。没有什么发现，报告所长，一切正常，没有什么异常发现。这边快追！快，抢王五！快放下！快快走啊！走啊！走！哎哎哎，对了，给桂子来个烤牛油味。好，快点，好，你演奏，好，快走啊，快走，快点，快走。桂子，你猴子也在这儿呢。卖鸡蛋喽，卖鸡蛋了啊！所有小球，各大皮包啊！哎，卖鸡蛋喽！老板，哎，来了。今儿这生意咋样？哎，老样子。哎，呃，队伍那边情况怎么样？昨天院大兵压境，赵小亮率大部队突围成功，我跟他们一块把文物都送出了沂水。你们一起回去注意吧。那么容易，防范工作做得很好，他
，你认不出我来。哎，城里情况咋样？澡堂院偷鸡不成反蚀马米，表面看似很平静，我估计啊，他一定会有什么大动作。青叔这条线算是暴露了，不能再用了。青叔带着徒弟们暂时出去躲躲。哎，这次任务完成的很漂亮，你打算怎么安排嘎子他们三个人？哎呀，你说这个嘎子，就啊，你别说，嘿，我有时候啊，还真的有点佩服他了。不过呢，他就是太毛冷，那个大招。大招就不说了啊，猴子呢是真机灵，鬼点子真多。哎呀，我是真有点舍不得放他走啊，就是太油了。你说那国民党兵痞子气带到咱们队伍里面来，那还是我赵小亮的队伍吗？这闹了半天，这想留下的你不想留，这想走的你还不想放，哼，这便宜就全都给你赵队长占了。咋了？嘿嘿，占便宜就是攒家底儿，那攒好了家底儿，他才能更好的打鬼子。干什么去、啊？我去我茅房，又是您那套歪理儿。我说，总不能人家刚帮完咱们的忙，你就撵人家哥俩走吧？就再说了，家里来客人了，还得招待个三天呢。这思想工作也得做，猴子的问题得慢慢的教育，慢慢的引导。那行，那就让咱们先住上几天啊，咱们呢再好好观察观察。哎，咱可事先讲好了啊。这教育引导的工作可是由政委负责完成的。是是是，你作为队长是不用对他们进行思想教育，可是这作为外甥，这哪壶不开提哪壶呢？反正这教育的工作我是不做。好，那就让我这个政委替你教育你那两个舅舅。又舅舅舅舅舅舅的了！我现在听到舅舅俩字我就头疼。舅舅，这是哪儿了？啊啊、你不能走！嘎子说了，抓住你就有好吃的。哎，嘎子舍又是你爹不爹？啊？啊哎呀！啊！你看嘎子。哎，我都不明白了，你跟我叫啥劲呢？叫你这两个哈子，我不想弄你。你你还想跑啊？大、哎、哥，你你真以为我打不过你了吗？啊！所以我不想使劲而已。这大哥，哎，哎，差点干你我，来这里吧。嘿，我这，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
才轮到他念我了。来、啊，哎，你打不过我，你敢耍耍花招是吧？来，告诉我，猴子哥今儿教你，这叫兵不言杂。谁呀？云年，是我。小米，哥，哥，小米回来了。小米，云年，哎，我帮你。我自己来。加油！加油！加油！加油！加油！别让我！反了你们了！猴子要跑。队长，司令，嗯，这个是紫砂壶，嗯，哎，这个是买的布，哎，给云娘买的，云娘穿上去，呃，肯定特别好看。谢谢你，小米副官。哎呀。小米啊，你最近有长进啊啊，想的挺周到、啊。那多亏王司令，再来，再来。云娘，嗯，你去准备点饭菜，我晚上啊跟小米喝两杯。嗯。这这都是这一次的啊，啊，我为了安全，我都换成了金条。哎，这样咱就不用担心这个法币不值钱了。哎，这次我可一分都没动，不不信你点点。哎，不用了，你做事我放心啊。哎，好。哎，多亏你提醒啊。哎，下回把家里的钱都给我换成金条。小米啊，哎，我说你这回立大功了。你要什么奖励啊？呃，不用不用不用不用啊！哎，这些都是小米应该做的。哎，对了，司令啊，这个事儿得跟你说，这个私盐生意啊是越来越难做了。这个青峰山的唐青林，那也是越来越不听话了。不听话？哼，不听话！我不让他卖盐，他卖给谁去？啊，只能卖给我。啊，哎，司令说的对，司令说的对。哎，小米啊，累了吧？啊，你回去回去回去歇着吧。啊，好吧，我就不累。你别强求嘛，你这跑了一天了啊。哦，这两天啊，我看日本人要没事儿，对，就放这两天假啊。你回去好好歇歇，好吧？呃，司令，你刚才不是说还得和那个……我不是看你累了吗？走吧。快走啊！好，歇着歇着歇，走，我走了。哎，小米副官，你这是？我我累了，我我回去休息了。哎，哥。哎呦，妹子，怎么了？你不是说？今天晚上小米副官在咱们家吃吗？哎呀，人家小米累了，我让他回去歇着呢。啊，人看跑了一天了。啊，哎，你做菜了吗？我这就去做。没坐在那儿干嘛？快快快，快去快去！
，哥在，我要喝。哥，老实待着，喝什么喝？渴着，都渴着，看着。哥，都说说吧，这又怎么了？他一个个鼻青脸肿的，啊？哥，哥，这是孩子要跑，谁什么要跑了？你哥去跑了，然后我去抓他，让他打我。我看你这儿不够、啊。对了对了，这儿，哎，狗蛋，他就是想跑，他以为我睡着了，我我早盯着他呢。你说。哎，队长，咱不是说好了吗？等把文物运出去，你就放我自由吗？哼，说好了啊！我当时怎么跟你说的？我跟你说的是，只要你老老实实，我就放你回去。你自己说，你这一路上想逃跑几次？你有老老实实过吗？嘿，少佐，要不要继续排查吧？中国清末洋务运动时有一句话，叫做“师以成纪，义之矣”。我们不妨用中国的兵法来对付八路。嗨，八路连续打了两场胜仗，突围成功，又送走文物，心中难免有交集。我们。就让他们再交一些。等山田副官把细菌专家带回来，我们就可以直接踏着八路的尸体完成帝国大业。嗨，让王贵直接见我吧。嗨，哎，狗蛋，我我老实吧？啊，哎，你看我是不是能当八路了？你老实啊。这一回来你就不老实，还想当八路？没组织，没纪律。明天我就把你俩给送到那个什么河乡村去，什么时候给我知道了组织纪律再说。哎，队长，能饿你？你啊啊，你就搁在这待着。还是那句话，什么时候老老实实了，咱再说。逃兵，逃兵！我赵小亮这辈子最恨的就是逃兵。哎，那个，哎，郭大，那什么。呃，我跟我哥就在这儿多住几天吧，啊，那也好帮你看着他啊。我们立功，当八路，还不行？你看，哎，队长，你赶紧把他送走，远远的，我在这乖乖待着。你你别信他的话，啊，狗蛋，我跟你说啊，这是纪律点多了。狗蛋，狗蛋，在部队里不能叫我狗蛋，得叫我赵队长，这是纪律，懂吗？就是的，慢点，别闪。是，狗蛋队长。王司令，你知不知道杀死三郎的凶手现在在哪里？知知道啊，在哪个村儿？少佐，您不是把哪个村儿都给……可是他还活着。啊？据我所知，杀死三郎的凶手叫做嘎子。嘎子，还有一个和他一起打擂台闹事的傻哥哥，他们都还活着。队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，情况怎么样？现在药品已经维持不了几天了，这天气越来越热，我担心。别说了，我知道了。好，照顾好伤员。是。走。少佐，属下失职，属下失职。这件事也不能怪你。不过王司令，闹事那天，有人在庙会暗中开枪，帮助他们逃跑。这件事你总该知道吧？哎呦，报告少佐，王司令正在着令派人追查了。是是是，我派人去查了，去追查他们了。快！
同党者，必定是潜藏在城内的地下党。给我看好了。还有王司令，以你的分析，那些地下党现在最有可能出现在什么地方？八路受到少佐的痛击，这个伤亡很大呀。呃，我想他应该在他那个在那个医院，药铺全部给我盯紧了。卖的什么药，卖给什么人，都给我详细登记。是是。在那里干嘛？啊啊，好好好，我们走走走走走，稍等稍等，休息。我不同意，现在连佐藤裕二都认出你来了，你怎么进城啊？我不去谁去啊？啊，战士们基本上都没进过城，那出了危险谁来负责？我去啊，我进过城，而且佐藤玉儿他也不认识我。基本上都没进过城，那出了危险谁来负责？我去啊，我进过城，而且佐藤玉儿他也不认识我。你也去？别跟我争了。你不是说过吗？他越危险的地方他越安全，就像你料定小鬼子不能想到我们重新返回营地一样。嘿嘿。这个时候，佐藤他未必想到我赵小亮他敢进城。哎，行了，我不跟你说那些歪理，反正啊，我就是不同意你去。哎呦，我说政委啊，这我又不会傻到往小鬼子枪口上撞的份儿上，对不对？我进城以后，我去找夏迎春同志，看看城里的同志能不能帮我想想办法，这总行了吧？行吧。我同意你去，不过你要答应我，带上李子他们。哎呀，这人多目标大，这人越少越好，这事你该懂啊你。这有个人也有个照应啊，反正你要不让他们去，我坚决不同意。啊早晚有一天，我也能当上八路，穿军装，嘿嘿，真威风！你都攀攀攀吧，这人有个攀头，意思可好死了。但是啊，这估计是你挖一手的攀头，这么来当了八路，也挎着枪，腰里边别着手榴弹，到时候。那左面疼，那炸上了全身疼。瓜、嗯、子，咱俩比赛。哎，瓜子，嗯、这有啥好好法？我我呢？哎，猴子哥给你弄好法的。知道这啥不？咋、嗯？哎，不许玩骰子，你咋不多死呢嘛？不许赌博！谁谁说我赌博了？这打扰法呀！不许玩！这狗蛋说了，那咱们这是部队，部队里边那就有那个纪律，听见了吧？部队里边有纪律，管我个啥事！我又不是八路。当过国军吗？咋了？那你说国军里边有组织吗？那那组织它到底啥玩意儿？你连组织都没弄明白，你还当啥的八路呢？你还不用打招呼。队长，就让我们都进城吧。怎么都没进去过，还没去过呢。让我们一起去吧，队长。准备上车。进城又不是逛街，到时候呢，你们两个在城外给我接应。李子跟我进城，听到没有？是，回去。哎，狗蛋，你们几个听好了，这两天给我老老实实待着，别给我惹麻烦。走。哎。
你不是想当马老爷吗？机会来了，是啥机会？哎呀，你动动脑子啊！哎，你想我，鬼子现在想抓狗蛋都来不及。他们现在进城，明摆着死作罗网的，你跟他一搭儿起，危险的时候，你还能出手相救，这不是机会来了？你想啊，你功夫一多，他还能不让你当马老吗？啊，对对对对对，那那。高道他们现在进城，他太危险了，万一被小鬼子抓住，那可咋办？还找死的吗？那我得去保护他。对，你不保护他，谁保护他？你赶紧去，赶紧去去去呀！都走，我走了，你咋办？不是还有大招看着吗？嗯，不要，哥，这记得，我记得。哎，是这，你猴子哥哥这个人啊，最讲义气。我跟你胆儿起，必要的时候我还能出手相救，咋样？一举两得，好事啊！你还想啥呀嘛？一圈也没找着夏阳春，怎么办？不能再等了，咱们自己买，多走几家药铺，一家就买一盒。小米，小米，哎，你咋穿这身衣裳啊？我，哎，啊，我没事吧？啊，你你怎么了？没事，没事，没事。哎，到到那边说去。哎，哎，走开，走开，走开，走开，小米。哎。就在附近几家药铺把药买完。你找
把夏桐留着好了。走。下面，小米，干啥呀？卡子，大周，你俩怎么还在城里头啊？这皇军憋着劲儿的抓你们呢。皇军？啊，小米，哎，你还真当了二鬼子了你、啊？哥，这个，放开！哥，躲得远点。哎，卡子，你这事说来话长了，你赶快先走吧。不用你管。四盒了，再买两盒，然后你出城一趟，把药让那两个人先送我营地去，回来以后如果找不到我，在红叶旅社汇合。队长，你一个人我不放心。少废话，战胜等着要救命的，快走。是。嗯、早知道你当了二鬼子，当初就不应该救你。让你烂在河里边喂王八！哎，哎，对了，嘎子，拿着，啥玩意儿？这是鬼子的通行证，管用。我不要，拿着拿着拿着，走了。呃，杨子怡，啥玩意儿到底？嘎子，咱们去讲狗蛋吧。对对对，来，哥，走，快，跟我走。嗯。您来了，呃，秀云在吗？在，就只找他呀。老胡，下次啊，秀云，下次，下次我肯定找你啊。媳妇来，媳妇来，媳妇来。两位还嗨，哎，大哥，你还认识我吗？在在庙会那天，我把那姐姐的鸡蛋给打了，就是我。哎，你认识那姐姐吗？啊，找她。哎，我们找她，找狗蛋。啊，我狗蛋就是我外甥，那走丢了，找不着了。狗蛋儿啊。夏姐，夏姐姐，陪我俩表弟，你俩怎么进城了？我们来找狗蛋儿啊！找狗蛋，狗蛋进城了？啊，这是刚进城，他找不着了，不知道上哪儿了。我估计他是来找你了，所以我就问这大哥，看看他认不认识你。啊，那个，狗蛋进城干啥呀？我也不知道，反正他来之前，那个看了病号，然后。跟那个政委吵了一架，火急火燎的就带着一帮人走了。哎呀，那个老板，哎，就今儿不吃蛋了，表弟走，咱吃别的去啊！走走走，走。吃别的去啊！慢走啊！哎呦，大哥您来的！哎呦，来来来，给里面请，给里面请啊！哎，姑娘们，小翠儿，翠儿们，快快过来！哎，魏好。你这里面有没有女子叫秀云的？找秀云的有啊，哎，秀云，秀云呐，有客官找你，来客官，哎，秀云呐，有客人来，他就是秀云。你就是秀云？我就是、啊。那你是从陕西来的呀？对呀、啊。嗯，你有没有我哥叫猴子的？有啊。那你还记不记得他长得啥样子？这我哪记得那么清楚啊？走，我们到楼上啊，去妈妈说。你是不是秀云啊？啊？你先走。哎，领子，下。嗨。哎，夏同志，李李子。你们怎么也来了？哎，那啥，木头呢？队长让我把药送给城外的人，他又接着买药去了。哎呀，你说你们这事儿闹的，现在进城容易，出城难，要能送得出去吗？那，那怎么办呢？哎
。哎，你看这这这这啥玩意儿、啊？你看能能用吗？通通行证。啊。你哪来的？我这我这熟人给我的。熟人？啊。啥熟人这么厉害？这通行证可不是一般人能弄到的。别管了，哎，你看能用吗？能用你就给他用吧。成，李子，你先拿着它，把药送出去，我们去找木头。哎，我走了，小心点。走吧。太可怕。陈队长官。陈敏，虎哥。看你魂不守舍的，想什么呢？我说没有，最近是有点肚子疼。那是肚子吗？哎呀，最迷糊了。听说你最近跟王司令混得不错呀？啊？哎呀，吴哥你就别臊我了，我这什么东西你还不知道吗？行了，我去城西还有点事儿，回头咱们再聊啊。哎，吴哥再见，哎再见。吴队长，小米副哥，有情况。有两个人一直进入了五六家药铺，买的都是盘尼西林，而且他们登记的名字全是不一样的。你给我仔细盯着他们，嗯，看看他们从哪儿落脚，然后回来向我报告，明白了吗？哎，明白，去吧。街有个死胡同，我在那儿等你们。那那狗蛋怎么办？哎呀，俩伪军能把他怎么着啊？回头咱再去接应他呗。啊，不去，行行行，小心点儿。是秀云啊，你不就是来找秀云妹妹我的吗？只要你喜欢，你就是我哥哥，我就是你亲妹妹。你干嘛呀？不好意思，不好意思，我就是出门忘带钱了，改天你后哥给你补上。我先走了。嘿，你给我回来！哪有你这样的，出来玩都不拿钱？我改天把钱给你送过来就行了。快来人呐！快来人呐！我看看这是。回来。出来玩不给钱，你就别想走！快来人呐！这人不给钱，来，拿我到这里来玩还不给钱？谁呀、啊？在老子地方上，白玩还不给钱？就是。哎，司令，消消气。哎，司令，你怎么走了？不好看，再看我弄死你！哎，老实点了。保重手，保重手。啊
，那都没法。都是误会，误会，我给钱啊，我、哦、给钱，快点给！啊，你也放手呀！快点，我给钱啊！你放手去！快点，给钱！啊发现两个可疑的买药人，呃，就在那个呃呃红园旅馆附近，我们已经派人过去监视他们了。哎呀，我去看看怎么回事，带几个人过去啊,啊，抓住再说。哎哎哎，司令。哎，姑娘，去哪？那这就到了。啊，嗯，到了，到了。来嘛一切顺利，小草不用担心。好的，你路上小心点。快，赶紧走。
，还静悄悄啊，嘎子。哎，你跑哪去了？我们还找你呢。哎，我刚才发现了一个可疑的人，我都一直跟着他，像刑法队长，结果暴露了。哎，嘎子，你的刑法队长呢？行行行，我不爱听你瞎叨叨。你呀、啊，爱跑就跑吧啊，我也不用你当什么投名状了。我们还得去救狗蛋一个。哎，嘎子，走。呃，那你知道队长在阿那吗？要不是为了救你，我们早追上他了。跟你说啊，狗蛋要是有个三长两短的，我跟你没完。哎，我真的没骗你。哎，我知道队长在哪。爹，这事这事可不能胡咧咧啊！这可关系到木头的生死。我真的知道队长在哪的。哎，我刚刚去妓院。妓，妓妓，妓院。我去妓院寻人去了。废话。男人去妓院不找人，找母猪啊！哎，小姐姐，你别听他撒谎，他就爱撒谎。咱们走。哎，我真的没骗你。我要是骗你的话，天打五雷轰，让我信佛，我没子。那行，带路，快走。姐姐，进站。呃，走，走，走。走。蛋呢？是晚了一步，都怪你！哎，行行行行行行行行行，谁让你刚刚救我一命，才耽误了救赵队长？可好在活不起吧？哎，大少，你现在上路上，看见赵队长他哪弹弓给他发信号？啊？哎，干子。你也一块上去，那你呢？你管我做啥？让你上就上去，赶紧走，哥哥。那我呢？你，你寻个地方把自己藏起来就行了。嘿，行行行行行行行，你寻个地方把自己藏起来了，把我这包袱给我看好，准备随时接应啊！不是。你让我给你看吧，咋了去？哎，行行行，赶紧走吧，没时间了，走。哎，抱歉了，兄弟，我赵亮如果能够逃过此劫，以后一定当面赔罪。他们在哪儿呢？看，看吧，在在路上。今天要孤军作战了。看到了吗？没有啊。看看这二鬼子像不像？这本来长得就丑，那扮上以后更丑。这男人不在于长相，最重要的要电，有本事。这就是你的电子，跑不动，一会儿掉了。大白天的，我还以为我遇见鬼了呢。行了行了行了，赶紧下你的二鬼去吧。哎，你寻个地方把自己藏好，保护好。
看清楚点儿，装扮模样差不多。对，没错，就是他。我们在这儿找你找半天，你到这儿喝大酒来了？啊，带走，带走，带走。是。第三啊！哎，兄弟，哎，动自家兄弟，你歇歇会儿，歇歇。哎，让你跟着鬼子好好装备啊！好好的装备人，你不当一趟二鬼子，小牛死！哎，兄弟，辛苦了，有时间请你喝二两啊。跟他聊天，太慢了，兄弟。哎，你不认得我？我是你王司令他唐僧，你不认得嘞？司令他唐僧啊？我怎么没见过你？我们在办公室吃白菜。哎，你吹啥？你都自己人吗？小米长官，你们，你们真的搞错了，他真的是我的伙计二驴子。不信，你们打听打听，这周围的人都认识他。啊、你你们这儿就没来什么人？呃，没有没有没有，小米长官，一个都没有。你们俩先把他看着，其他人过来。是是。哎，长官长官。
头了！我到头了！起来，走！都别走，都别走，动一下，我一枪崩了他！不能呀！司令，看在我鞍前马后伺候您这么多年的份上，你可得救救我呀！哎呀，你这，你可不能见死不救啊！你得救我这条狗命啊！哎，我说那个全文雅，餐饮类的，咱们谈个条件怎么样？条件？司令，你不能这个样啊！住嘴！住嘴！好好好好好。条件我我我给你们次机会啊！呃，一会儿啊，我让我们兄弟把枪放下。好，你们把小米给我还过来。枪里还有子弹吗？我跟你说啊，还有一个。你们能跑过去就跑过去，就就看你们运气好。把枪给赵队长，让他拿下。二位司令将军，说这说这啊！我告诉你们，我这兄弟我不要了，我我让你们都给他拼倒去。没有，想好了没有啊？好，我答应你的条件。哎，让你的人都往后退。哎，哎，退后，退后，退后，退后！你快点退呀，想害死我呀！退后，退后，退后，退后，退后！把把把枪放下，把枪放下，枪放下，放下，放下，放下！打他！把那二狗子放了！快跑！跑！跑！快！我追！快追！快！哎，一块追呀！敢打队长，莫吃难忘呀！感谢你一辈子！这谁让你？别追了，他们有有毒气。哎，队长，快！你们让李子出城了没有？李子应该安全。这里这线目标都在我们身上呢。倒是咱们应该想想办法，看看怎么出城。哎，下这点，你看，这有用啊！哎呀，这这现在啥都没用了，那就算有用，也就这么一张，那其他人怎么办呀？没用了。哎哎哎，不是不是不是不，这是特别通行证，惯用着呢。哎，是留下以后还能用。特别通行证，哪用了它？那是那个。那个小北军，看着好像怪怪的，好像是他自己送到你手里来啊！哎呀，赶紧的说下，狗蛋，那个他其实就是呃，河乡村村长茂叔的儿子小米。什么？茂叔的儿子啊？不是，那河乡村的人，我咋没见过？你跟何乡村很熟？哦，那个以前在那住过，算熟吧。郭大，这小米不是坏人，这就是他给我的，那我给了李子一个。哎，你还不好使，哎，这个孙卫军还算是有点良心，咱能不能处理继承，就靠他了。啥啥意思啊？你军那边搜索，嗨，马省军，那一面
，记得抓活的。嗨。这有人老聂，你想个办法，毛随命单独约会，咱能不能出去机场走靠他？他要是不答应，我就把当伪军的事情告诉他打。那行，那我这就去。哎，行，赶紧的。哎哎哎哎，注意安全。哥，哥，哥，你跟上狗蛋啊，千万别乱跑啊！鬼子，快跑！向春，他们跑了，快快快走，快走，快走，走走走走。西门，追！哎，这八路他使的什么招啊你？司令，别管他什么招不招的了呗，反正是我拖了您后腿，我拖了司令。哎，算了算了，我不说了，赶紧给我搜。仔细的搜，搜出来就扒了皮啊！对，他搜了，他搜了，他扒了个皮，他盯着你啊！哎，快，快追！哎，追！哎，司令。
司令也是为了为皇军分忧，一得到消息就立马亲自带兵，立马就去旅馆去捉拿八路了。请少佐，少佐明察呀。少佐，少佐，少佐，属下请命，立即带兵出击，追击八路。在笼子里都找不到了，飞走了再去追，来得及吗？马将军，嗨！我命令你，带一小队立即出城，沿途搜查八路。嗨！记住，能剿则剿，反之，搜查出八路的藏身之处，立即放回报告。嗨！属下明白，你们几个跟我走。好。政委，要在这儿。都这么晚了，赵队长他们怎么还不回来？政委，你别担心，要不我们再回去看看？对啊，我们再回去看看。不用了，你们先回去休息，我再等等。好的。队长，这次可幸亏了你，要不这会儿我们几个。就结伴走在黄泉路上吧，队长，这不全跟您学的吗？又拍马屁！可惜啊，我没赶上劫后物资时的飞车大战。哎，对了，队长，这次能顺利的把药送出去，多亏了嘎子那张通行证。是啊，哎，这臭小子，没想到有两下子。今儿要没我给你们几个解围，我看你们也够呛。你就放了几枪，有啥了不起的？嘿，咋了？那几枪也顶好大事儿呢。哎，行行行，你功劳大，走你功劳大啊！你去去去，一边待着去。你身汗臭味，闻着都恶心。咋的？这汗臭味还是男人味儿？哎，猴哥，啊，哈哈，你你逃跑的事儿，我就不跟狗蛋说了啊。哎，但是你得告诉我。你那小瓶里边是装的啥玩意儿啊？他怎么这么一炸，他们就抹眼泪啊？哎，你想知道是吧？我还真不告诉你，我是我的秘密武器，知道？嘿，谁稀罕啊？还秘密武器？你看我也给你弄个秘密武器，到时候我也不告诉你。哎，拿他他拿拿过来。嗯，是啊。哎，来哥，出去。怎么了，队长？这破车没有了。哎，那个，啊，司令，今天都怪小米不好，这小米给你拖了后腿。最让我感动的是，司令你在关键的时候还能为了小米把武器都放下了。从今往后，小米这条命都是司令的。哎，我说你这是猪脑子啊！啊，你怎么想的？瞪了个俩眼啊，还抓了个假八路。那不是
，这八路太狡猾了，是吧？多日本兵，还抓不住几个八路，出了事还怪在我们头上，哼，好事倒轮不到我们。下车，快下车！哟，哎，狗蛋，咱不走了？这破车没油了。啊？冒油了呀？啊？这这是哪儿啊？前面就是河乡村了。河乡村，不是，咱怎么开到这儿来了？这破车又没油了，那咱是不是就回不去了？哎，哎，长官，咱们到河乡村了，顺便进去弄些吃的。你看大伙都饿了。不行，小鬼子在后面追咱们呢，咱们能连累的乡亲们。哎，这，我快饿死了。这荒郊野岭的，咱还是抓紧走吧。啊，大赵。你乖，那个姐姐一会儿给你弄好吃的，好不？对对，等会儿就有吃的了啊，哥。是啊，快，走，走，鬼子，走了，走，来，走，走，走，走。来，坐下。司令，有一些话我不知道该不该说，能不能说？哎呀，行行行，别磨叽了啊，赶紧说。你就说今天吧，哈，这一共才六个八路，啊，就把整个县城弄得鸡飞狗跳的。我觉得，这这日本人是兔子尾巴，他长不了了。小声点。哎，你以为啊，我就想替日本人卖命了？你看看啊，我们全家上下，除了我和余娘，全被日本人关起来了。小日本啊，司令，你说的这些我我都知道，不过我觉得这日本人也太坏了，咱们应该给自个儿留个心眼儿，留条后路，对不对还有余温，他们一定没有走远。给我追！嗨嗨嗨！都跟上了，李子，追上了。是。啥地方？嘎子，这是什么地方？吓人呢，哥，别怕啊，有我呢。嗯，长官，咱换个地方吧，这儿森林跟沙一样。你往外，又饿又跑。夏同志，男女这……哎呀，木头，这这点怪瘆人的，咱来这儿干啥呀？我说你连人都杀过，还在乎这几个死人坟头啊？谁怕了？咱要不换换个地儿吧？走，换个地方，赶紧走。不是，这得我来过。前面没路了，那边是悬崖，呃，悬崖后边有狼群，反正这不是见狼就是见鬼呢。陈姐，啊，好啊，就这儿。你们想，一旦小鬼子来，周围这些坟头就是最好的掩护。虽然咱们没子弹了，咱们可以借助黑夜，跟小鬼子在坟堆里面迂回。上尉，佐藤少佐命令发现八路营地，就立即返回
。这里必定不是八路的营地，我们怎么可以无功而返呢？八路已经没了武器，这是我们立功的机会。搜山。李子，有情况吗？没有情况，队长。挺仔细点。是。哇、哦，饿。哇、哦，趁鬼子没来，好好休息会儿。我去看看，能不能找到什么吃的。再忍一会儿啊，等会儿就有吃的了。嗯，饿死了。有吃的。哎，哥，姐姐，前面射击。媳妇，你怎么死了？哎呀，大长一个瓜！哥，赶紧回来呀！哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，
，这哪是什么鬼呀？我<笑>还真以为这是鬼呢，这都是老百姓说我鬼火，就是我烂板在板上欺负了私人头发上我淋，一到晚上擦擦冒火光，没啥好看。哎，狗蛋，你说这小鬼子怕狼不？废话。那小鬼子也是人肉做的，狼见了照样吃，怎么能不怕？啊，那怕狼就好。嘿，小鬼子，我今天晚上不打死你，我吓死你。<笑>咱吓跑了吧？哎呀，真是三个臭皮匠赛过诸葛亮哈！今天没费一枪一炮就把小鬼子赶跑了，哎呀，值得表扬。尤其是大招，那那学的像，狼叫学的像。狗蛋，这。狼吓鬼子这主意不是我出的吗？你你看，我把鬼子都吓跑了，这是不是立功了？啊？你看我是不是能当八路了？打住，行吧？老想着自己那点事儿，以后这事儿别老挂嘴边上。当不当八路，得看你今后的表现。哎哎，我说木头，这翻脸也翻得太快了吧？好歹你这俩舅舅也也帮了咱大嘛。先不管说当不当八路，那你，那你这态度也得好点吧？就个的，就会说个子。哎哎哎哎哎！哎哎，这说来说去都没我啥事了啊！行行行行行，哎，我投降行了吧？都有武功，都说不得。这样，我回去，我给你们大家。开表彰大会，这还差不多。周伟，怎么样啊？我们没进得了城，听城外百姓说，前后一共五男一女，六个人大闹县城，开着卡车闯出了城门。五男一女，六个人，应该是嘎子跟他们在一起。那你有没有沿着路找找他们啊？我们顺着回来的路仔细找过，连个影子都没有。他们既然能出得了城，就一定能回得来。你去休息吧。是。
。哎，你怎么跑树上去了？我说猴子，咱说好了，后半夜是你站岗，怎么跑树上睡觉去呢？我这夜是站岗。我看你明明是睡觉呢，站什么岗？这招站的岗往的远，闭嘴！自从跟你交好到一单儿，我啥事都没干，每天让鬼子追的是站的花皮子跑，这天大的真是也背不过。狗蛋，这猴子说的也没错。你说，啥时候，咱能追着鬼子跑着打呀？快了，总有那么一天，小鬼子会被咱们追的屁滚尿流的滚回老家去。对，这老娘们打呼噜。李子，是，叫醒他。你是说，你们先遭遇蛇攻，又遭遇狼群，是吗？哎，不少士兵是被被被蛇给咬伤了。哦，那，哎，马三军，那些土八路呢？估计，估计，是被狼吃掉了。被狼吃掉。那土八路的骨头呢？哎呀！老顾，老顾，老顾。哎呀，老婆，哎呦，这一大早的慌了慌张的干嘛呀？老郭，啊，昨晚上乱葬岗那边的枪声，你听到了吗？那么大动静听不见，那我成傻子了，怎么回事啊？老郭，啊，要说咱把那民兵给解散得了。是啊，你听我说，咱可不敢招惹那鬼子，那像懒子村那样，好端端的，那说没就没了。不是。这是你当村长说的话吗？说出话来你不嫌寒碜呐？啊，喇子村一宿的功夫没了，这这这跟民兵有什么关系啊？啊，我告诉你，日本鬼子不消灭，谁都不能过消停日子。你以为咱们村没枪，他们就不来呀、啊？他能不来吗？就咱那粮食，他能饶得了咱们？能吗？不是，老郭，是咱村没懂这个的呀？啊？你说光就那几个臭小子在那边穷辫子有啥用啊？从昨晚那枪声啊，我怕他们村也会有事儿了。说什么呢？呸呸呸！老话怎么说来着？兵来将挡，水来土屯。我告诉你，你要再说丧气话，我饶不了你，你信吗？饶我饶。哎哎，老婆，我听您的，听您的还不行啊？那你老关子哈，喝口水，喝口水。让你喝口。哎呀，这哪喝得下去啊？这。哎，狗蛋儿，狗蛋儿，这小鬼子看来是彻底被咱给吓跑了。干老舅，我再一次严重的警告你，以后喊我赵队长。还有你。他们这不是习惯了吗？那我不习惯。不想马上离开的话，就给我改了这个坏习惯，听着没？我说木头，不就是个称呼而已吗？叫啥不一样？我就觉得狗蛋挺好听的，多亲啊！哪儿都有你，这是我们家里的私事儿，你少插嘴。你当我爱管你家的事儿？赵队长，那个您放心，以后肯定改了啊，肯定改。你，呃，饿，呃，呃，面子使劲儿，你们都、啊，我没吃饭呢，你们。
好点儿。站好了。早年间我看过北洋军训练，都不像你们这德行啊啊！老顾啊，我早就跟您说过不行，您就不信，你你看看这。程茂伟，全村的安危都在你肩上呢，你拿出点真本事训练训练。哎呀，老姑啊，我有多大本事您还不知道啊？这也是，你说赵队长他们是什么时候回来呀？要不然等他们打完仗，咱俩亲自请他们回来，给咱们训练训练，好不好玩？哎，我看这行，赵队长来呀、啊，肯定能训练好的。行，行，同门，又耍闲呐，下来，过来，你混蛋玩意儿，你过来，臭那把爹。你过来！找臭，找找臭那把爹！你过来！过来，过来！再坚持，坚持，别上了！哎，不行了，不行了，实在做不动了，把人都饿饿死！啊！我做不动了。两天了，都吃了些烤蛇皮。啊，你不会是又想跑吧？跑也得用力气跑。我看你这嗓门挺大的，一点都不累。木头，哎呀，我也不行了，我这饿的找不着后脚跟了。我饿，我饿的眼睛都睁不开了。哥，再坚持一会儿啊，等会儿就有吃的了。让你们这么一说，我也走不动道了。行，大家先歇会儿，歇会儿再走。先吃，今后蹭蹭肚子。